പി എസ് സി പഠന മുറിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അക്ഷാംശീയ സ്ഥാനം ഭൂപ്രകൃതി സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അക്ഷാംശീയ സ്ഥാനം ഭൂപ്രകൃതി സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം എന്നിവ പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത എന്ന പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശൈത്യകാലം പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത എന്ന പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യയിലെ ശൈത്യകാലവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങളാണ് ലൂ മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങളാണ് ലൂ മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാലത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാറ്റുകളാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാലത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാറ്റുകളാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ കേരളത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇടവപ്പാതി അഥവാ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇടവപ്പാതി അല്ലെങ്കിൽ കാലവർഷം എന്ന പേരിലൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു തുലാവർഷം കേരളത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ അറിയപ്പെടുന്നത് തുലാവർഷം എന്ന പേരിലാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ മണ്ണിനങ്ങൾ എന്നീ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾക്കനുസൃതമായി അവിടെ വളരുന്ന സ്വാഭാവിക സസ്യ ഇനങ്ങളാണ് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ മണ്ണിനങ്ങൾ എന്നീ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾക്കനുസൃതമായി അവിടെ വളരുന്ന സ്വാഭാവിക സസ്യ ഇനങ്ങളാണ് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും കണ്ടൽ കാടുകൾ പർവ്വതവനങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും കണ്ടൽ കാടുകൾ പർവ്വതവനങ്ങൾ എന്നിവ വാർഷിക വർഷപാതം വളരെ കൂടുതലുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ വാർഷിക വർഷപാതം വളരെ കൂടുതലുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കാലികമായി മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ കാലികമായി മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ ഇലപൊഴിയും കാടുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് നീർവാർച്ചയുള്ള എക്കൽ മണ്ണാണ് ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് നീർവാർച്ചയുള്ള എക്കൽ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണ് പരുത്തി തുണി വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം പരുത്തി തുണി വ്യവസായമാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ ഹൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ ഹൈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ആണവോർജ നിലയങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപൂർ രാജസ്ഥാനിലെ റാവത് ഭട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം കർണാടകത്തിലെ കൈഗ ഗുജറാത്തിലെ കക്രപ്പാറ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നറോറ
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തതെവിടെയാണ് അസാമിലെ ദിഗ്ബോയ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തത് അസാമിലെ ദിഗ്ബോയിലാണ് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം അവയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സും പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സും ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം അവയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സും പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സും കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ധാതു വിഭവങ്ങൾ ഏത് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ധാതു വിഭവങ്ങൾ ഏത് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ് പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയില്ലാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ് പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയില്ലാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ് സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം വേലി ഊർജം ജൈവവാതകം എന്നിവ ഏത് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം വേലി ഊർജം ജൈവവാതകം എന്നിവ ഏത് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ് പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ് ഇന്ത്യയിലെ മെഗാ നഗരങ്ങളായ ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആറുവരിപ്പാതകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സുവർണ ചതുഷ്കോൺ സൂപ്പർ ഹൈവേ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെഗാ നഗരങ്ങളായ ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആറുവരിപ്പാതകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സുവർണ ചതുഷ്കോൺ സൂപ്പർ ഹൈവേ എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാതയാണ് മുംബൈ മുതൽ താനെ വരെ മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാത മുംബൈ മുതൽ താനെ വരെയാണ് മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ മുതൽ കർണാടകയിലെ മാംഗ്ലൂരു വരെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ മുതൽ കർണാടകത്തിലെ മംഗളൂരു വരെ കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ നീളം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ നീളം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയാണ് ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി ടിസ്കോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാലയാണ് ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി ടിസ്കോ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഗംഗാനദിയിൽ പ്രയാഗ്രാജ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയുള്ള ജലപാതയാണ് എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ദേശീയ ജലപാത വൺ ഗംഗാനദിയിൽ പ്രയാഗ്രാജ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയുള്ള ജലപാതയാണ് ദേശീയപാത ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാദിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ജലപാതയാണ് ദേശീയപാത രണ്ട് അഥവാ എൻ ഡബ്ല്യു ടു ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാദിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡബ്ല്യു ടു കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള പശ്ചിമതീര കനാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് അഥവാ എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്നാണ് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള പശ്ചിമതീര കനാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് അഥവാ എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്നാണ് കോട്ടണോപോളിസ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് മുംബൈ കോട്ടണോപോളിസ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് മുംബൈ വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് വി ഐ എസ് എൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കർണാടകയിലെ ഭദ്രാവതി വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക് ലിമിറ്റഡ് വി ഐ എസ് എൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കർണാടകത്തിലെ ഭദ്രാവതി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ്
ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച റൂർക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒഡീഷയിലെ സുന്ദർഗഡ് ജാർഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ജാർഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ബിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ബിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൽക്കരിയാണ് ബിറ്റുമിനസ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൽക്കരിയാണ് ബിറ്റുമിനസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ജാർഖണ്ഡിലെ ജാറിയ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടമാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ജാറിയ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണ്യവിളയാണ് പരുത്തി യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണ്യവിള പരുത്തിയാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ രസതന്ത്രത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് രസതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അഥവാ സംയുക്തങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും സംയുക്തമാണ് ജലം എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും സംയുക്തമാണ് ജലം എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ജലത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ജലത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ജലം ഒരു സംയുക്തമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് ജലം ഒരു സംയുക്തമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് സോഡ ആഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡ ആഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംയുക്തമാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സോപ്പിനെ ഗ്ലിസറിനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോപ്പിനെ ഗ്ലിസറിനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം സമുദ്രജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അളവ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം സമുദ്രജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അളവ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ആമാശയത്തിലെ അമ്ലത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആമാശയത്തിലെ അമ്ലത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സയനൈഡ് വിഷബാധയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആണ് സയനൈഡ് വിഷബാധയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ ഫിക്സറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ ഫിക്സർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഹൈപ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തമാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഹൈപ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തമാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് രാസവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് രാസവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് സോഡിയം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രാസപദാർത്ഥം സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ആണ് സോഡിയം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ആണ് അന്തർവാഹിനികളിലും കൃത്രിമ ശ്വസനോപകരണങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ്
മയക്കുമരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡ് ബദാമിൻ്റെ മണമുള്ള വിഷവസ്തുവാണ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ബദാമിൻ്റെ മണമുള്ള വിഷവസ്തുവാണ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആണവ ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് ഉടനെ നൽകുന്ന ഔഷധത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ആണ് ആണവ ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് ഉടനെ നൽകുന്ന ഔഷധത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തം പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലിൽ പുരട്ടുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനി ആണ് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലിൽ പുരട്ടുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തമാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തം കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് എല്ലുകളിൽ കാണുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എല്ലുകളിൽ കാണുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ജിപ്സമാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ജിപ്സം ജിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ജിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മാർബിൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംയുക്തം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മാർബിൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഫലങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഫലങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തമാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ചൈനീസ് വൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തമാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ചൈനീസ് വൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തമാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ വിതറുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ വിതറുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് കളിമണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയം സംയുക്തമാണ് അലൂമിനിയം സിൽക്കേറ്റ് കളിമണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയം സംയുക്തമാണ് അലൂമിനിയം സിൽക്കേറ്റ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് അലണ്ടം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് അലണ്ടം ചുവപ്പ് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രൈ പ്ലംബിംഗ് ടെട്രോക്സൈഡ് ആണ് ചുവപ്പ് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രൈ പ്ലംബിംഗ് ടെട്രോക്സൈഡ് ആണ് വജ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥമാണ് കൊറണ്ടം അഥവാ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് വജ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറണ്ടം ആണ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അയഡിൻ സംയുക്തമാണ് അയഡോഫോം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അയഡിൻ സംയുക്തമാണ് അയഡോഫോം ചെമ്പ് പാചക പാത്രങ്ങളുടെ അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കറുത്ത നിറമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ചെമ്പ് പാചക പാത്രങ്ങളുടെ അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കറുത്ത നിറമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് അലക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അലക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബാത്ത് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തം പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ബാത്ത് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കക്ക ചിപ്പി എന്നിവ ചൂടാക്കിയാൽ ലഭി
രക്ത ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് രക്ത ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വാതകം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് സാധാരണ സിമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് സാധാരണ സിമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് വാതകങ്ങളുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് വാതകങ്ങളുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റുകക്കയിൽ ജലം ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്ലൈക്കിംഗ് നീറ്റുകക്കയിൽ ജലം ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ സ്ലൈക്കിംഗ് ആണ് കുമ്മായക്കൂട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കുമ്മായക്കൂട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റുകക്കയിൽ ജലം ചേർത്താൽ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നീറ്റുകക്കയിൽ ജലം ചേർത്താൽ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തം മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫർണസുകളുടെ ഉൾഭാഗം പൊതിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ഫർണസുകളുടെ ഉൾഭാഗം പൊതിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കൃത്രിമ കല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തം മഗ്നീഷ്യം സിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറൽ സിമെൻറ്റ് ആണ് കൃത്രിമ കല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തമാണ് മഗ്നീഷ്യം സിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറൽസ് സിമെൻറ്റ് ഡെൻഡൽ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തമാണ് മഗ്നീഷ്യം സിമെൻറ്റ് ഡെൻഡൽ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തമാണ് മഗ്നീഷ്യം സിമെൻറ്റ് ബോറോണിൻ്റെ പ്രധാന സംയുക്തമാണ് ബോറാക്സ് ബോറോണിൻ്റെ പ്രധാന സംയുക്തം ബൊറാക്സ് ആണ് സോഡിയം ബോറൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തമാണ് ബൊറാക്സ് സോഡിയം ബോറൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ബൊറാക്സ് ആണ് വാഷിംഗ് പൗഡറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോറോൺ സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ബോറൈറ്റ് വാഷിംഗ് പൗഡറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോറോൺ സംയുക്തം സോഡിയം ബോറൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കാർബൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മൂലകം കാർബൺ ആണ് ചീമുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആണ് ചീമുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് കയർ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് കയർ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് മുറിവുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സംയുക്തം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് മുറിവുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സംയുക്തമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈയം പൂശുന്നതിന് മുൻപ് പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തമാണ് നവസാരം അഥവാ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈയം പൂശുന്നതിന് മുൻപ് പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തമാണ് നവസാരം അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ആണ് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള ഏക വാതകം അമോണിയ ആണ് ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള ഏക വാതകമാണ് അമോണിയ വാഹനങ്ങളിലെ എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം അസൈഡ് ആണ് വാഹനങ്ങളിലെ എയർ ബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് സോഡിയം അസൈഡ് ഐസ് ഫാക്ടറികളിൽ കൂളിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ആണ് ഐസ് ഫാക്ടറികളിൽ കൂളിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ക്ലോറിൻ വിഷബാധയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ആണ് ക്ലോറിൻ വിഷബാധയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ അമോണിയ വാതകം നിർജ്ജലീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അമോണിയ വാതകം നിർജ്ജലീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ചതുപ്പ് വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതേൻ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോഡാജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോഡാജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സംയുക്തങ്ങളും രാസനാമവും ഒന്ന് നോക്കാം സാർവികലായകം ജലം സാർവികലായകം ജലമാണ് നീലസ്വർണം ജലമാണ് പ്രാണലായകം ജലമാണ് ആംസ് എയിൽ ജലമാണ് സാർവികലായകം നീലസ്വർണം പ്രാണലായകം ആംസ് എയിൽ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ തുരിശ അഥവാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ തുരിശ അഥവാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണമാണ് അയൺ പൈറക്റ്റീസ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണമാണ് അയൺ പൈറക്റ്റീസ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കണ്ണീർ വാതകം ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് കണ്ണീർ വാതകം ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് യെല്ലോ കേക്ക് ആണ് യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് യെല്ലോ കേക്ക് ആണ് യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് എപ്സം സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എപ്സം സാൾട്ട് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് തത്വചിന്തകന്റെ കമ്പിളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് തത്വചിന്തകന്റെ കമ്പിളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് നീറ്റുകക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റുകക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് കുമായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കുമായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് അസ്ഥികൾ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അസ്ഥികളിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിമെന്റ് കാൽസ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് സിമെന്റ് കാൽസ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആണ് അലക്കുകാരമാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരമാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഇന്ദുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ആണ് വെടിയുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ചിലി വെടിയുപ്പ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റുമാണ് വെടിയുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ചിലി വെടിയുപ്പ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റുമാണ് ഗ്ലാസ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് സ്പടികം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഗ്ലാസ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റും സ്പടികം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആണ് പൊട്ടാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പൊട്ടാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പൊട്ടാഷ് ആലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സൾഫൈഡ് ആണ് പൊട്ടാഷ് ആലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സൾഫൈഡ് ആണ് നവസാരം അല്ലെങ്കിൽ സാൽ അമോണിയാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നവസാരം അല്ലെങ്കിൽ സാൽ അമോണിയാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഫാക്ടം ഫോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് ആണ് ഫാക്ടം ഫോസ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് ആണ് ടാൽക്കം പൗഡർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ടാൽക്കം പൗഡർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് റെഡ് ലെഡ് സിന്ദൂരം ട്രൈ ലെഡ് ടെട്രോക്സൈഡ് ആണ് റെഡ് ലെഡ് അഥവാ സിന്ദൂരം